Bonsoir Natacha. Bonsoir. Alors, vous êtes doctorante à l'Institut Méditerranéen d'Océanologie, le MIO, rattachée à l'école doctorale 548. Ça va Oui, c'est ça. Bien. Votre sujet de thèse s'intitule « Courant de bord, front et tourbillon, courroie ou barrière de transport ». J'ai rien oublié Parfait. Ok, super. Ben, je vous laisse faire le signe dès que vous êtes prêts. Merci. Bonsoir, Natacha, étudiante en océanographie. Je viens vous parler de mes deux courants marins préférés. J'ai 180 secondes avec vous, et quand on se dira au revoir, ces courants auront parcouru 180 mètres. Un mètre en une seconde. Un deux coule juste ici, sur nos côtes méditerranéennes, entre Italie et Espagne, le courant Liguro-Provençal. L'autre, l'East Australian Current, qu'on voit dans le dessin animé Nemo, où... Le poisson fait un grand voyage avec tout un tas de tortues complètement défoncées dans un courant très très rapide, le courant est-australien. Voilà que depuis qu'on parle, nos courants ont déjà parcouru plusieurs dizaines de mètres. Un mètre, en une seconde, et bien dans le monde marin, c'est énorme. Et nos deux courants, pourtant très éloignés, ont de grandes similitudes dans leur comportement. Avec leur vitesse, leur énergie, ils accélèrent, ralentissent, ondulent et créent ce qu'on appelle des structures cohérentes, comme des tourbillons qui déplacent de grands volumes d'eau en tournoyant sur eux-mêmes, ou des fronts, des barrières, où les eaux refusent de se mélanger. Et la magie de ces structures, c'est que, et c'est assez rare, les eaux des profondeurs ont fait remonter des nutriments de l'obscurité jusqu'à la surface. Et c'est ce contact à la lumière qui permet la naissance du plancton, base de la chaîne alimentaire, qui sera mangé par des petits poissons, eux-mêmes mangés par des plus gros poissons, eux-mêmes mangés par des requins, dauphins, orques. Ma recherche, c'est simplement de la description de la physique de l'océan. J'observe depuis le ciel, avec des satellites et des radars, la vitesse de ces structures, de ces courants. J'essaye de comprendre pourquoi les courants varient, comment créent-ils des fronts et des tourbillons, et comment cela impacte les échanges d'eau entre les profondeurs et la surface. Mais créer ces simples connaissances sur le comportement des courants aujourd'hui, permettra de comprendre demain, notamment avec les changements climatiques, comment le dérèglement des courants impacte les écosystèmes. Mais aussi, où vont se déplacer les eaux polluées d'un port Où trouve-t-on de grandes quantités de plancton Dans l'urgence de protéger la biodiversité, ces connaissances, elles nous aideront à mieux placer les aires marines protégées, savoir où installer des récifs artificiels et adapter des politiques d'interdiction de pêche. En somme, ma thèse, c'est qu'une goutte d'eau, dans un gigantesque domaine de recherche, mais avec un réel impact positif. Une goutte d'eau, mais une goutte d'eau de colibri, pour protéger notre océan, notre planète et son écosystème. Merci.